हे गाइस हाय दिस इज सचिन तनवर ऑल इंडिया रैंक 70 गेट सीएस 2020 आई एम परसिंग माय एमटेक एट आईटी दिल्ली सो आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन डिटेल्स दो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लेट मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेट हो गया है बट स्टिल इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू क्योंकि कुछ चेंजेस भी हैं अभी आ, सबसे पहले तो अभी बिफोर स्टार्टिंग एक खुशखबरी दे देते हैं कि जिनको लग रहा है कि थर्टीथ सेप्टेम्बर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई विद रेगुलर फीस नो इट्स हैज एक्सटेंडेड टू सेवेंथ ऑफ अक्टूबर तो आप सात अक्टूबर तक अपनी रेगुलर फीस जो यानी कि विदाउट लेट फीस आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से ठीक है सो so, चलिए शुरू करते हैं वीडियो ठीक है तो आज हम जो डिस्कस करने वाले नोटिफिकेशन डिटेल्स तो उसको हमने थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो द कंडक्टिंग आई आई टी इज आई आई टी बॉम्बे सो ट्वेंटी ट्वेंटी टू का ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली है आई आई टी दैट इज़ आई आई टी बॉम्बे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है अभी मैंने बताया है सेवेंथ अक्टूबर लास्ट डेट हो चुकी है अभी विद रेगुलर फीस विच इज़ फिफ्टीन हंड्रेड फॉर द मेल जनरल कैंडिडेट्स ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू फील लाइक आपने डिले कर दिया अगर जो डिले पीरियड है दैट इज़ टिल ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर तो आपको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दैट इज़ 2000 थाउजेंड फॉर एस सी एस टी फीमेल कैंडिडेट सेवन फिफ्टी इज द रेगुलर फीस इफ यू डिले इट देन यू हैव टू पे ट्वेल्व फिफ्टी ठीक है सो दिस इज लाइक इम्पॉर्टेंट डेट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो चेंज ऑफ अगर आपको कुछ चेंज भी करना है आप अपने एग्जाम से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू योर चेंज ऑफ सिटी विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर सो वो आपका जो रहेगा थर्टी एथ नवम्बर इज द डेट फॉर दैट एट जेन को एट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ठीक है विच यू कैन डाउनलोड एंड द एग्जामिनेशन डेट्स वुड बी फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ऑफ फेब अपार्ट फ्रॉम दैट तीन और डेट्स हैं विच इज़ गोइंग टू बी ट्वेल्थ थर्टीन एंड फोर्टीन ऑफ फेब सो इस बार चार की जगह छः डेट्स हैं हमारे पास जिस दिन एग्जाम होने वाले हैं रीज़न आपको पता ही है थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी अब ऐसा टाइम चल रहा है तो ज़रूरी हो गया है सो हर एक डेट पे सो दैट स्टूडेंट्स थोड़ा कम रहे सो दैट दे कैन मैनेज इट प्रॉपरली तो छः डेट्स है इस बार हमारी एग्जाम डेट्स जो मैंने बताया ठीक है ट्वेंटी सेकेंड मार्च को अब इसे थोड़ा धक धक होने लगेगा कि आपका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है सो so, वो मत सोचिए कि रिजल्ट कब आने वाला अपना प्रिपेरेशन पे ध्यान दीजिए कि गेट का आपका एग्जाम आ रहा है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ठीक है तो एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं जो कि आपको साथ में लेकर के बैठना है टू अप्लाई फॉर द गेट एग्जाम ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनल डिटेल्स रहेंगी आपके कॉलेज की डिटेल्स रहेंगी ठीक है आपका एलिजिबिलिटी आपको भरना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डिसाइडेड होना चाहिए आपको कौन सा गेट के पेपर के लिए अप्लाई करना है विच इज लाइक बहुत नॉर्मल होता है कि आपको डिसाइड कर लिया है बट इस साल कुछ चेंजेस भी हैं जो मैं आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूँ तो गेट पेपर के रिगार्डिंग रहेगा आपकी एग्जामिनेशन सिटी ठीक है कौन सा आपको पिक करना है यू विल बी हैविंग फोर चॉइसेस जो आपको बताना है कि आपके कौन फोर कौन सी फोर चॉइसेस आपको रखनी है ठीक है उसके अलावा आपको स्कैंड कॉपी अपनी तैयार रखनी है कुछ डॉक्यूमेंट्स के विच इज वन ऑफ योर फोटो योर सिग्नेचर एंड योर वैलिड फोटो आई जो कि आपको जब आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन भी वही फोटो आई आपको लेकर के जानी है दे वुड मैच इट ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको वही स्कैंड कॉपी आपको अपलोड करनी है इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए या फिर पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया और पी डब्ल्यू डिपार्टमेंट से कोई है तो उनके लिए उनको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा सो so, ये हो गई बात डॉक्यूमेंट्स की जो आपको जरूरत पड़ने वाली है वाइल यू विल बी अप्लाइंग फॉर दैट बात करते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि एलिजिबल हैं तो बहुत खुशी की बात है कुछ बच्चों के लिए और कुछ को थोड़ा सा डर भी लग रहा है खुशी की उनके लिए जो थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं क्योंकि अभी इससे पहले क्या हो रहा था बीच में पहले भी होता था कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वर एलिजिबल पहले तो अभी हटा दिया गया था दिस ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर अगेन एलिजिबल सो जो बी टेक थर्ड ईयर में हैं आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है बहुत खुशी की बात है कि आपके पास एक ऑप्शन पहले से ही रहेगा अगर आपका अच्छा रैंक आ जाता है इफ यू सिक्योर इट गुड या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास एक मौका और रहेगा उसको बेटर करने के लिए सो so, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है फॉर फोर्थ ईयर या फिर जो बाद में है उनको थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा बट डोंट वरी क्योंकि जितना आप अच्छा प्रिपेयर करेंगे उतना आपका कंपटीशन कम होता जाता है रिमेंबर दैट ठीक है तो कोई भी अगर मैं बात करूं किससे आप कंपीट कर रहे हैं जितना आप अच्छा प्रिपेयर करोगे उतना आपका कंपटीशन कम होता जाएगा सो जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन ओनली ये मत सोचिए कि कौन कौन एलिजिबल हो गया है ठीक है तो अब थोड़ा सा बात कर
थोड़ा सा इरेलीवेंट है हमारे लिए क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है बट स्टिल इस साल ह्यूमैनिटीज के लिए भी अपॉर्चुनिटी ओपन की गई है सो दैट दे कैन परस्यू देयर यू नो पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दी आई जो कि पहले नहीं होता था विच इज़ रियली गुड क्योंकि सभी के लिए होता है कि भाई सब चाहते हैं कि एक अच्छे कॉलेज से पढ़े बट ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के लिए लाइक लेस्ट नंबर ऑफ कॉलेज आर देयर सो दे हैव लाइक ऑफर्ड यू दिस थिंग कि इस बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है फॉर दोज हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट दे वॉन्ट टू डू देयर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आई तो उनके लिए है अपार्ट फ्रॉम दैट इस साल कोई भी स्टूडेंट दो पेपर दे सकता है ठीक है अब ये दो पेपर का मतलब क्या है कि आपको दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा या फिर क्या है द स्टफ इज देर वुड बी टू पेपर्स फर्स्ट वन वुड बी प्राइमरी पेपर सेकंड वुड बी सेकेंडरी पेपर प्राइमरी पेपर है जो आप चाहते हो कि ये मेरी प्रायोरिटी नंबर वन है ये मुझे टारगेट करना है सेकेंडरी पेपर जो आप एक्स्ट्रा एलिजिबल होना चाहते हो बिकॉज समटाइम्स यू वॉन्ट टू बी एलिजिबल फॉर इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज ऑल्सो तो उसके लिए आपका सेकंड पेपर हेल्प करेगा ठीक है तो ये दो पेपर इस तरीके से रहने वाला है तो कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो कंप्यूटर साइंस के साथ यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आपको सेकेंडरी पेपर देना है इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू गिव और नॉट अगर आपको देना है सो मैथमेटिक्स इज द ऑप्शन कि अगर आप देना चाहते हो तो मैथमेटिक्स का सेकेंडरी पेपर आप दे सकते हो सो दिस इज द पेयरिंग और अगर कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है तो उसके लिए भी कंप्यूटर साइंस और लाइक बाकी सब जो डिफरेंट बैकग्राउंड है वो भी कोई भी कंप्यूटर साइंस का दे सकता है ठीक है प्रायरिटी वन प्रायरिटी टू रख करके दैट इज अप टू यू बट फॉर कंप्यूटर साइंस राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट तो उनके लिए जो सेकंड पेपर है दैट इज ओनली मैथमेटिक्स क्योंकि हर एक के लिए एक उन्होंने तैयार किया हुआ है कि सेकेंडरी पेपर आप क्या रख सकते हो अगर आपका प्राइमरी पेपर ये है ठीक है सो फॉर कंप्यूटर साइंस इट्स ओनली मैथमेटिक्स अपार्ट फ्रॉम दैट वट इज द चेंजेस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पहले क्या होता था कि एम सी क्वेश्चन होते थे ठीक है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक करेक्ट होगा या फिर नेट क्वेश्चन होते थे न्यूमेरिकल आंसर टाइप कि सीधा सीधा आपको आंसर फिलअप करना है ठीक है इस साल एक नई चीज़ आई है विच इज़ मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन दैट इज मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट तो इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे हैं कि अब क्या होगा बट द इम्पॉर्टेंट स्टफ ओवर हेयर इज कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इस बार कि वन मार्क्स के भी रह सकते हैं एम एस क्यू टू मार्क्स का भी रह सकता है और नो नेगेटिव मार्किंग लेट मी टेल यू एडवांटेज जो सोच रहे हैं कि भाई आप थोड़ा थ्रिटिकल पेपर बन जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा डीप में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा लेकिन उतना वरी करने की जरूरत नहीं है लेट मी टेल यू एडवांटेज ऑफ एट ठीक है तो पहले अगर आपको याद हो तो ये एम सी की फॉर्म में कैसे आता था कि आपको तीन स्टेटमेंट दिए जाते थे और उनके बेसिस पर ऑप्शन बना दिया जाता था कि एस वन आर करेक्ट एस टू एस थ्री इज करेक्ट एस वन एस टू एस थ्री आर करेक्ट इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बना करके चार ऑप्शन बनाते थे तब वो पूछते थे यहाँ पे घाटा क्या होता था अगर आपने सही दिया तो ठीक है नेगेटिव मार्किंग होती थी वो आपका अब नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन हैं आपने सही लगाया तो मार्क्स मिल जाएंगे नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं मिलेगा बट कटेगा नहीं कुछ नेगेटिव नहीं होगा पहले क्या था गलत करते थे तो आपका नेगेटिव भी जाता था सो दिस इज एन एडवांटेज एम एस को आप एक एडवांटेज के तौर पे ही लेना और जो बच्चे सोच रहे हैं कि थेरेटिकल पेपर होगा भाई देखो पहले भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे आपको याद होगा जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया हर पेपर में आपको दिख जाएगा कुछ क्वेश्चन होते हैं हमेशा स्टेटमेंट वाले जिसमें से आपको बताना होता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट या रॉन्ग है तो वो अभी भी वैसा ही रहेगा कोई ऐसा चेंज नहीं है ठीक है अगर मैं बात करूँ तो पैटर्न में इतना सही चेंज है एम का थोड़ा सा और अगर मैं बात करता हूँ तो सिलेबस से रिलेटेड बात कर लेते हैं एक बार कंप्यूटर साइंस में क्या चेंज हुआ है घबराने वाला कुछ है ही नहीं बच्चे सोच रहे हैं कि क्या ही ऐड कर दिया और क्या ही हटा दिया ऐसा कुछ नहीं है मेजर चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें से आपका नेटवर्क सिक्योरिटी पोर्शन हटा दिया गया है काम आसान हो गया ठीक है बहुत आसान हो गया और एक आधा कुछ टॉपिक होगा जो आपको लगेगा कि ऐड हुआ है बट वो नहीं हुआ है वो आप नॉर्मली अगर मैं बात करूं एक आइडियल स्टूडेंट की आइडियल स्टूडेंट की मैं बात करना चाहूंगा जो टॉपिक छोड़ते हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे तो जो आइडियल स्टूडेंट होता है वो कुछ कुछ उनके दिमाग में एक रहता है कि उनको ये टॉपिक कवर करनी है तो अगर आप वो कवर कर रहे थे लाइक अगर मैं बात करता हूँ जैसे नेट था नेट कभी भी एक्सप्लिसिट पहले ज़्यादा लिखा नहीं जाता था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बट इस बार एक्सप्लिसिट मैंशन है तो चीज़ों का इस बार सिलेबस में एक्सप्लिसिट मैंशन किया गया है ठीक है पहले इम्प्लाइड होता था कि आपको जब बोल दिया तो मतलब इसके अंदर ये जो भी सब पार्ट्स आते हैं वो आपको पढ़ना चाहिए इस बार एक्सप्लिसिट मेंशन किया है तो इस वजह से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये भी आ ग
जो कि एक्सप्लिसिट मेंशन करके आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया बट नहीं वो उसी का पार्ट है तो कुछ ऐसा डिफिकल्टी वाला काम नहीं है और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये ऐड होने वाला भी चीज़ इतने डिफिकल्ट नहीं है क्यों क्योंकि कुछ ईयर पहले ही इस टॉपिक को हटा दिया गया था कोड ऑप्टिमाइजेशन को तो यानी कि उससे पहले होता था तो यानी कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उस टॉपिक के अवेलेबल हैं सो so ये आपका फायदा हो गया यहाँ पे इतना वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास क्वेश्चंस भी नहीं है या फिर कैसे प्रैक्टिस करोगे क्योंकि नया टॉपिक आया ऐसा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन भी अवेलेबल है और पहले भी पूछा जा चुका है और कोड ऑप्टिमाइजेशन बहुत आसान सा टॉपिक है जो आराम से हो जाएगा थोड़े थोड़े और हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट में चेंजेस जो कि सिर्फ एक्सप्लिसिट मैंशन की वजह से हैं कहने का मतलब है कहीं आप पर आपको दिख जाएगा कि ये टॉपिक आप कवर करते थे लेकिन इस बार उसका नाम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है जो आप पहले नहीं देखा होगा जिन्होंने पहले अगर मैं गेट 2019 से पहले या फिर 2019 20 वाला एग्जाम की मैं बात करता हूं तो इससे पहले वाले सिलेबस में आपको दिखेगा कि कुछ एक्सप्लिसिट मैंशन नहीं थे एक्सप्लिसिट मैंशन का मतलब है कि डायरेक्टली नाम मैंशन नहीं किया गया था कि ये पूछा जाएगा बट जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो कुछ रिलेवेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स की बात करते हो तो आप उनको कवर करते थे इस बार बताया गया है कि ये भी पूछा जाएगा तो बस इतना सा डिफरेंस है तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता दिया गया थैंक यू गाइस फॉर बीइंग देयर लवली ऑडियंस थैंक यू